Assalamualaikum warahmatullah. Suryatpur Pakhiyauzer Pakhote ke Ami M Raihan Shaun Apnader Purtek ke Janatsi Anturik Obinondon. Bondura aske alochana korbo Luminas NXZ 800 model solar IPS kibabe install korte hoy or tad mono crystal panel er sathe or tad shoro panel er sathe ebong battery er sathe kibabe connection korte hoy puro ta hate kolome dekhiye dibo puro ta shomoy jure sathei thakben dekhte pacchen NXZ 800 model ebong ekhane amra battery dekhte pacchi 12 volt er duti battery or tad mot 24 volt ebong 200 ampere duti battery totally 400 ampere battery আমরা প্রথমে প্রত্যেকটা আইটেম দেখে নেই যেরকম সোলার প্যানেল ব্যাটারি এবং আইপিএস গুলা প্রত্যেকটা আগে ভালোভাবে দেখি এরপর আমরা কানেকশনে ফিরে যাব কানেকশন গুলা পার্ট বাই পার্ট দেখে নিব দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে এনএক্স এর পিছনের অংশ চলুন আমরা প্যানেলে ফিরে যাই প্যানেল গুলা আগে একটু দেখে নেই এই হলো আমাদের সোলার প্যানেল সর্বশেষ আপডেটকৃত হাফকাট বিশিষ্ট Monocrystallite solar panel. I am going to say half cut bisisto monocrystallite or that monocrystal solar panel. Polyjuke juke ekona nei ekon ghore ghore monocrystal solar panel. Ebang bigane shorboshesh abishkar. Ekhane tinti solar panel dekte pachen. Puti ta 390 watt kore or that total agar show 70 watt panel ekhane ase. Ebang puti ta 25 volter. এবং এটি বিশ্বখ্যাত টায়ার অন কোম্পানির অর্থাৎ কানাডিয়ান যে সোলারগুলা সারা বিশ্বে কানাডা থেকে সরাসরি ইনপুট করে থাকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই সেলগুলা কিন্তু হাফ কাট অর্থাৎ অর্ধেক অর্ধেক করা আছে এর বিশেষণটা হলো মনোক্রিস্টালের বড় প্যানেলগুলাতে সাধারণত 72 টি সেল থাকে তো এখানে কিন্তু এই 72 সেলকে আলাদা করে 144 টা বানানো যে কারণে এর শক্তি এবং এর কার্যক্ষমতা কিন্তু পুরোপুরি ডাবল হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন প্রতিটা সেল আলাদা আলাদা করা আছে অর্থাৎ দুই দিক থেকে এটি আপনাকে সহযোগিতা করবে এই হাফ কাটটা প্রথমত এই প্যানেলের যে কোনো একটা অংশে যদি ছায়া পড়ে কিংবা যে কোনো একটা অর্ধেক অংশে রুদ্র পড়ে বাকি অংশে ছায়া পড়ে তাহলে কিন্তু এই প্যানেলটা পুরোপুরি কাজ করতে সক্ষম অর্থাৎ সৌর শক্তিটা সংগ্রহ করে আপনার ব্যাটারিকে চার্জ করবে এবং আপ সরাসরি সৌর প্যানেল থেকে আপনার ইলেকট্রিক যে ইনস্ট্রুমেন্ট সেইগুলো চালাবে তো আরেকটি ব্যাপার হলো যখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকবে বৃষ্টির দিনে কিংবা যখন সন্ধ্যা নেমে আসবে সাধারণ কিছু আলো থাকবে তখনও কিন্তু এইটি পুরো উদ্যমে কাজ করতে সক্ষম অর্থাৎ হাফ কাট বিশিষ্ট এই ব্যাপারগুলো আপনার যেখানে সেলগুলো যদি পুরা থাকতো তাহলে কিন্তু অর্ধেক পরিমাণ আলো পড়লে কিংবা আলো কমে গেলে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে চার্জিং ক্ষমতার কিন্তু কমে যেত যেহেতু হাফ কাট যেহেতু অর্ধেক করে করা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে সেহেতু খুব সূক্ষ্মভাবে ও আলোটাকে ক্যাচ করতে পারে তাপটা খুব সহজেই বুঝতে পারে সুতরাং ওর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা কিন্তু অনেক বেড়ে যায় চতুর্দিকে এরকম গাছপালা থাকলে বিকালের দিকে যখন গাছের কারণে সূর্যের আলোটা বুঝতে পারে না তখনও কিন্তু এটা পুরোদমে কাজ করতে সক্ষম এবং আপনার চাহিদার থেকে বেশি দ্রুত ব্যাটারি চার্জ করতে সক্ষম তো বন্ধুরা হাফ কাট বিশিষ্ট এই টায়ার অন কোম্পানির অর্থাৎ বিশ্বখ্যাত যে টায়ার অন কোম্পানি আপনারা আপনারা গুগলে সার্চ করলে দেখতে পাবেন তা টায়ার অন কোম্পানি কানাডিয়ান কোম্পানি তো এই কোম্পানির সোলার সব সময় সমাদৃত সারা বিশ্বে নতুন করে বলার কিছু নেই আমরা প্যাকেট আনবক্স করি এরপর আমরা লোহার ফ্রেমে বসাবো চলুন হাতে কলমে দেখিয়ে দিব যে কিভাবে কানেকশনটা করতে হয় এই ফ্রেমগুলো আমরা লোহার একটা ফ্রেমের ভিতরে এই তিনটা প্যানেল বসাবো এরপর আমরা ছাদে চলে যাব তো ছাদে গিয়ে হাতে কলমে দেখাবো কিভাবে কানেকশনটা করতে হয় চলুন আমরা ছাদে চলে যাই তো বন্ধুরা দেখুন প্রত্যেকটা প্যানেল থেকে কিন্তু দুটি তার বের হয়ে আছে তার দুটি সাথে দেওয়াই থাকবে একটা একটা নেগেটিভ আর একটা পজিটিভ তো আমরা যেই তারটা দিয়ে আইপিএস এ নিব সেই তারের ভিতরে সাদা তার সেই তারের ভিতরে দুইটা তার থাকবে একটা নেগেটিভ একটা পজিটিভ এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে তিনটা প্যানেলের থেকে তিনটা পজিটিভ তার আমরা নিয়েছি তো এই যে তারটা এখন দেখতে পাচ্ছেন এইটা দিয়ে কিন্তু আমরা আইপিএস এ নিয়ে যাব তো এর ভিতরে দুটি তার আছে তো একটা লাল একটা কালো অর্থাৎ একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ তো পজিটিভ তারটা তিনটা প্যানেলে তিনটা পজিটিভ তার তারের সাথে অ্যাড হয়েছে এবং নেগেটিভ তারটা তিনটা প্যানেলে তিনটা নেগেটিভ তারের সাথে অ্যাড হয়েছে অর্থাৎ এইখানে চারটা তার 
এইখানে চার চারটা তার মানে সিম্পলি বলতে গেলে প্যানেলের তিনটা নেগেটিভের সাথে আইপিএস এর নেগেটিভ এবং প্যানেলের তিনটা পজিটিভের সাথে আইপি এর পজিটিভটা মিলে যাবে বা সিম্পলি একটা কানেকশন চলুন আমরা এখন আইপিএস এ যাই আইপিএস এর কানেকশনটা হাতে কলমে দেখানোর চেষ্টা করি বন্ধুরা এই তারটা চলে গেছে আমাদের আইপিএস এর পিছনে দেখতে পাচ্ছেন যে প্যানেল থেকে কিন্তু ওই পিছনের তারটা চলে এসেছে তো এই ফাঁকে বলে দেই প্রথমে আপনারা ব্যাটারি কানেকশনটা দিয়ে নেবেন কারণ বড় সর সোলার প্যানেলে কিন্তু বিশাল একটি শক্তি থাকে তো সেই কানেকশনটা প্রথমে আইপিএস এ লাগানোর দরকার নেই এতে আপনার কিন্তু ক্ষতি হতে পারে সুতরাং প্রথমে আমরা ব্যাটারি কানেকশন দিব এরপরে আমরা সোলার কানেকশনটা সংযোগ দিব তারপরে আমরা কারেন্টের সংযোগটা দিব কারণ আমরা জানি যে নিগদি সোলার আইপিএসটা কিন্তু কারেন্টও লাগানো থাকে সৌরও লাগানো সৌর যেই প্যানেলের সংযোগটি সেটিও লাগানো থাকে তো দেখুন আমরা ব্যাটারিটাকে চব্বিশ ভোল্ট করে নিয়েছি যেহেতু বারো ভোল্টের দুটি ব্যাটারি আমরা নিয়েছি মাঝখানে একটি তার দিয়ে আমরা চব্বিশ ভোল্ট করে নিয়েছি অর্থাৎ এই ব্যাটারির নেগেটিভ এবং ওই ব্যাটারির পজিটিভ দুটিকে আমরা অ্যাড করে চব্বিশ ভোল্ট বানিয়ে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন আইপিএস এর পাওয়ার কট এই ফ্ল্যাগটি লাগানো থাকে না আমরা পাওয়ার কটের সাথে এই সাদা ফ্ল্যাগটি লাগিয়ে নিয়েছি এই ফ্ল্যাগটি আমরা লাগিয়ে নিয়েছি এখানে দুটি তার দেখতে পাচ্ছেন একটি লাল একটি কালো একটি নেগেটিভ অর্থাৎ একটি পজিটিভ এটি এক ব্যাটারির পজিটিভে চলে যাবে আর এক ব্যাটারির নেগেটিভে চলে যাবে মাঝখানে দুটা তো আমরা আগেই জোড়া দিয়ে নিয়েছি চব্বিশ ভোল্ট করার জন্য তো এই পজিটিভ চিহ্নিত জায়গায় আমরা লালটি লাগিয়ে দিব এবং এই নেগেটিভ চিহ্নিত অর্থাৎ মাইনাস চিহ্নিত অন্য ব্যাটারির মাইনাসে আমরা এই কালোটি লাগিয়ে দিব দেখতে পাচ্ছেন যে ওই ব্যাটারির ওই পাশেরটি আর এই ব্যাটারির নেগেটিভটা আমরা সংযোগ দিয়েছি মাঝখানে দুইটা দিয়ে আমরা নেগেটিভ পজিটিভে অর্থাৎ দুই ব্যাটারির এই এইটা নেগেটিভ ওইটার পজিটিভ অন্য তার দিয়ে আমরা জয়েন করে দিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন কানেকশনটি এবার আমরা এইটিকে কারেন্টে লাগিয়ে দিব তার আগে আমরা সোলারের যেই তারটা আমরা আমাদের সাদের থেকে এসেছে সেইটা আমরা কানেকশন দিব তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে চারটি পোর্ট আছে তো নিচের দুইটাতে আপনি নেগেটিভ পজিটিভ লাগাবেন এখানে নেগেটিভ পজিটিভ সিম্বল দেওয়াই আছে উপরে দেখতে পাচ্ছেন যে প্লাস এবং মাইনাস দেওয়া আছে তো নিচের দুইটাতে আমরা বাম পাশেরটাতে লালটা লাগিয়ে দিব এবং ডান পাশেরটাতে আমরা কালোটি অর্থাৎ নেগেটিভটি লাগিয়ে দিব দেখুন আমাদের সোলার কানেকশনটি আমরা কমপ্লিট করলাম ব্যাটারি সংযোগ দিয়েছি সোলার কানেকশন দিয়েছি দেখুন উপরে প্লাস মানাস দেখতে পাচ্ছেন তো এবার আমরা কারেন্টের সংযোগটা ইতিমধ্যে দিয়ে নিয়েছি দেখুন কারেন্টের সংযোগ দিয়েছি এখন আমরা আউটপুটের লাইনটি এখানে যে সকেটটা আছে এখান থেকে আমরা মাল্টিপ্লাকের মাধ্যমে আগে আমাদের উৎপাদিত শক্তিটা বাইরে নিয়ে আসব অর্থাৎ আমাদের কারেন্টের লাইট ফ্যান ফ্রিজ টিভি যাই চালায় আমরা মাল্টিপ্লাক থেকে চালাবো আমরা মাল্টিপ্লাকের লাইনটা আইপিএস থেকে নিয়ে নিলাম আইপিএস এর সকেট আমরা ফ্ল্যাগটি লাগিয়ে দিলাম এটি মাল্টিপ্লাকের দেখুন মাল্টিপ্লাকে কিন্তু অলরেডি লাইনটা চলে এসেছে এখন মাল্টিপ্লাকের সুইচগুলো অফ করা আছে তো সুইচগুলো অন করলে কিন্তু দেখব যে আমরা আমাদের বিদ্যুৎ কিন্তু এখানে চলে এসেছে তো আমরা জানি যে এনএক্সি যখন সূর্য থাকে তখন সূর্য থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ উৎপাদন করে যখন সূর্য রাতের বেলা না থাকে তখন কারেন্ট থেকে আপনার ইনভেস্টমেন্ট চালাবে যখন কারেন্ট এবং সূর্য রাতের বেলা কোনোটাই থাকবে না তখন ও ব্যাটারি খরচ করবে আমরা একটা হ্যামার ঢিল চালিয়ে দেখালাম চলুন আমরা একটু পিছনে চলে যাই আইপিএস এর পিছনে এখানে একটা লাল বাটন দেখতে পাচ্ছেন এই বাটনটা তিন সেকেন্ড চাপ দিয়ে রাখলে ইকো মোডটা অন হবে আবার যখন তিন সেকেন্ড চাপ দিয়ে রাখবেন তখন নর্মাল মোডে চলে আসবে আর এই ইকো মোড এবং নর্মাল মোডটা ভালো করে বুঝতে হলে ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে আপনি আঠারোশো এনিক যে আঠারোশোর উপরে সেই ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন আর বাম পাশে যেই কাবারটা লাগানো দেখতে পাচ্ছেন এটাকে আপনি কাবারটা রিমুভ করে আপনি কি ব্যাটারি লাগাবেন টিউবলার জেল অথবা প্লেট ব্যাটারি আপনি যে ব্যাটারি লাগাবেন এই সুইচটা উঠিয়ে নামিয়ে দিবেন দেখুন বাম পাশে লেখা আছে যে প্লেট ব্যাটারি উপরে টিউবলার ব্যাটারি তো টিউবলার হলে এই সুইচটি উপরে দিয়ে রাখবেন আর যদি পানির ব্যাটারি হয় তাহলে মাঝখানে দিয়ে রাখবেন এবং জেল ব্যাটারি হলে এটিকে এই সুইচটিকে নিচে দিয়ে রাখবেন তো আমাদের যেহেতু ফ্ল্যাট ব্যাটারি আমরা মাঝখানে দিয়ে রাখবো অর্থাৎ আমাদের পানির ব্যাটারি আইপিএস এর যে পানির ব্যাটারিগুলো সুতরাং আমরা মাঝখানে দিয়ে রাখবো আপনার টিউবলার হলে আপনি উপরে উঠিয়ে দিবেন এইভাবে তো বন্ধুরা পুরো কানেকশনটি দেখলেন ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক অন্তত দিয়ে যাবেন প্রত্যেকে সুস্বাস্থ্য কামনা করছি এবং প্রত্যেকে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ানোর অনুরোধ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ